வெல்கம் டு ஓப்பன் லேர்னிங் டுட்டோரியல் இன்றைக்கி மாயா டுட்டோரியலில் டெக்ஸரிங் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் அதோட செகண்ட் பார்ட் அடுத்து வந்து எப்படி மாயா மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மாயா ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ கைப்பர் ஷோவில் மாயா போனீங்க அப்படின்னா மாயாவோட மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது இதை பர்டிகுலராக வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ்ன்னு கிளிக் பண்ணோம்னா சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கிளிக் ஆகும் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்புறம் வால்யூமெட்ரிக்னால் வால்யூமெட்ரிக் ஓடுது இப்போ நம்ம எல்லா மெட்டீரியலுமே நம்ம பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மாயாக்கு போனீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எல்லா மெட்டீரியலுமே நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ லேம்பர்ட்டுங்கிறதே நம்ம டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் இப்போ நான் இன்னொரு லேம்பர்ட் மெட்டீரியல் க்ரி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ மெட்டீரியல் வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம லேம்பர்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இன்னொரு மெட்டீரியல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் ஏரியாலையும் ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஹைட் ஆகிடும் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணால் வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இதை நம்ம நம்ம ஹைட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணோம்னா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாதெல்லாம் நிறையா டேட்டாஸ் இருக்குது இப்போ நான் இதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிளியர் கிராஃப் அப்படிங்கிறது இங்கேயே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கிராஃபில் போனீங்கன்னா கிளியர் கிராஃப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் இப்போ நான் இந்த மெட்டீரியல் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணிட்டு சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி டி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி அசைன் மெட்டீரியல் டு செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து அப்ளை ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு அப்ளை ஆகிடுச்சு பட் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்ரிபியூட் எடிட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் கலர் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியல் கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோன்னா இந்த மெட்டீரியலோட கலரை நம்ம இங்கே டைரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் சப்போஸ் நான் இதில் ஏதாவது ஒரு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா இப்போ கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த மெட்டீரியலோட கலரும் இங்கே சேஞ்ச் ஆகிடும் ப்ளஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயும் அந்த கலர் சேஞ்சஸ் தெரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த கலரோட நம்ம ரேஞ்ச் வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஹெச்எஸ்விவில் சேஞ்ச் பண்ணணும்னாலும் சரி இல்லை ஆர்ஜிபியில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுனாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் பண்ணோம்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் இங்கே ஆட் ஆகிடும் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு தடவை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் வேறு கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணோன்னா நியூ கலர் ஒன்று வந்துச்சு இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் போயிட்டு சூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கலர் இங்கே ஆட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக என்னெல்லாம் கலர்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த கலரில் இங்கே ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை வேறு எதாவது நம்ம கலர் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கலர் பிக்கர் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் எனக்கு இங்கே இருக்க இந்த கலர் வேணும் அப்படின்னா அந்த கலர் அங்கே கொடுக்க வந்துடும் இல்லை பர்டிகுலராக ஒரு இமேஜ் நீங்கள் வச்சுட்டு அந்த இமேஜோட கலர் வேணும்னாலும் அந்த இமேஜோட கலர் நீங்கள் வந்து அப்படியே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது எதுக்குன்னா வேறு ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு கலர் அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட கலரே நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா கலர் பிக்கர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போது நான் இதை வந்து நான் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை க்ளோஸில் வச்சு உங்களுக்கு காமிச்சா தெரியும் நல்லா ஸோ இப்போது ட்ரான்ஸ்பரன்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போது கிளாஸ் மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரிலாம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சின்னு அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நான் இதுக்கு மட்டும் ஒரு நியூ மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த மாஸ்க்கு மட்டும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் லேம்பர்டில் போயிட்டு ஸோ ம
அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் பார்ப்போம் ஏன்னா பம்ப் ஆப்புங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அதனால் மறுபடியும் இங்கே ஒரு நோக்கம் பார்ப்போம் ஸோ டிஃப்யூஸ்ங்கிறது இந்த கலரோட பிரைட்னஸ் என்ன அதிகப்படுத்துறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஃப்யூஸ் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டிஃப்யூஸ் கொடுத்தோன்னே அந்த இந்த சைடில் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியலில் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் சைடை சுற்றி கொஞ்சம் பிளாக்கிஷ்ஷாக தெரியும் இது டிஃப்யூஸ் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பிளாக்கிஷ் போயிடும் ஸோ இன்னும் பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே மட்டும் தான் பிளாக் இஷ் தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் பியூர் அந்த கலர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இது நார்மலாக கொடுக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் இதில் இது போக ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் மேட் ஒப்பாசிட்டி இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மென்டல் ரே மெட்டீரியல் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா இதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் லேம்பர்ட் மெட்டீரியல் நான் வந்து எனக்கு காமிச்சேன் அடுத்து இன்னொரு மெட்டீரியல் நம்ம பார்ப்போம் லேம்பர்ட் மெட்டீரியல் இப்போல்லாம் பிளின் மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ இந்த பிளின் மெட்டீரியல் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து நான் ஏற்கனவே இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் நான் இப்போ புதுசாக க்ரியேட் பண்ண மெட்டீரியல் வந்து நான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸோ இந்த மெட்டீரியலை ரைட் கிளிக் பண்ணி செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட் வித் மெட்டீரியல் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மெட்டீரியல் இந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது லேம்பர் டூ மெட்டீரியலுக்கு வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் மெட்டீரியல்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகுது இப்போ நான் இந்த பிளின் மெட்டீரியலில் அப்ளை பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி அசைன் மெட்டீரியல் டு செலெக்ஷன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளின் மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஷைனிங்காக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அவுட் புட் எடுத்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் அவுட் புட் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது அவுட் புட் எடுத்தோம்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலாக ஷைனிங்காக இருக்குது தெரியுதுங்களா லேம்பர்ட் மெட்டீரியலாம் அந்த ஷைனிங் வந்து தெரியாது நம்மளுக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த ஷைனிங் மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிளின் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணலாம் இதில் இன்னும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளின் மெட்டீரியல் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் பிளின் மெட்டீரியலில் போனோம் அப்படின்னா இதில் ஸ்பெக்குலர் ரோல் ஆஃப் ஸ்பெக்குலர் கலர் ரெஃப்ளக்டிவிட்டி இதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண அது சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ ஸ்பெக்குலர் கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னும் பிரைட்னஸ் அதிகம் பண்ணுறேன் அந்த ரோல் ஆஃப் இந்த ரோல் ஆஃப்ங்கிறது இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ பாருங்கள் ரோல் ஆஃப்ங்கிறது சேஞ்ச் பண்ணுறேன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த ரோல் ஆஃப் அந்த ஒயிட் கலர் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குது இங்கே தெரியுதுங்களா அப்போ இந்த பிரைட்னஸ் வந்து இதில் அதிகமாக தெரியும் அப்புறம் ரிஃப்ளக்டிவிட்டி இப்போ ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து இந்த மெட்டீரியலில் தெரியணும் அப்படின்னா அந்த ரிஃப்ளக்டிவிட்டி வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்டட் கலர் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து பிளாக் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கலர் அப்ளை பண்ணணுனாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த கலருக்கு தகுந்த மாதிரி ரிஃப்ளக்டிவிட்டி வந்து இங்கே வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த பிளின் மெட்டீரியல்லையும் அதே மாதிரி சேம் நம்ம கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் வேறு கலர் ரெட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கிளாஸியான ஒரு ஃபீல் அஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போய் ஸோ இதில் எம்பின் கலர் பம்ப் மேப் ஆட் பண்ணுறதுனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஃப்யூஸ் கலர் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பம்ப் மேப் வந்து ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மெட்டீரியலை சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து இப்போது ஹார்டான சர்ஃபேஸ் இங்கே வேணும் அப்படின்னா இதை நம்ம பம்ப் மேப் வந்து ஆட் பண்ணலாம் பட் பம்ப் மேப் வந்து ஆட் பண்ணுறது நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ டுட்டரியில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் இதை இந்த ப்ரோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ